a world, a world outside of you. A world that is so broken. A world that is so set. Your eyes shall see the plight of this world around you today. Your ears shall hear the cry of a sad, painful, distressed and wounded world around you. There are millions and billions of people in this world who are dying of hunger and thirst. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! It's a call that Jesus gives us. He has given us the duty to touch the lives of these people. If we abandon them, if we are indifferent to them, these people will cry out and that cry will reach heaven and the Lord will blame us and hold us responsible. Hallelujah! ചേച്ചി <laughs> രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഈ കസേര ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ യാതാണ്ട് ഒരു ഇതുപോലെ എന്നാ പറഞ്ഞാലും ജോയിച്ചൻ എപ്പോഴും ഇതേ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു ഐശ്വര്യ ഇതിപ്പം വീടങ്ങ് ഉറങ്ങിയ പോലെ നല്ല നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിച്ച മറ്റൊരു വീട്ടിൽ പോയി അന്തി ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളതായി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ചില കല്യാണത്തിനോ ചവടക്കിനോ മറ്റോ കാലോ അരയോ ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്നിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ വൈകുമ്പോ ഈ തിണ്ണെ വന്ന് കയറണം അല്ലെങ്കിൽ ജോയിച്ചിന് അതങ്ങോട്ട് ശരിയാവത്തില്ല എന്നിട്ടും ദാ ഇപ്പൊ ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിന് ചാടി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതും ചേച്ചിയും പിള്ളേരെയും പോലും കൂട്ടാതെ അതിശയം തന്നെ അതാ ഇപ്പൊ കുറ്റമായത് എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് സർക്കിട്ടിന് ഇറങ്ങിയേച്ചാ മതി ഈ സമയത്ത് പിള്ളേർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണ്ടല്ലേ ചാക്കോ പഴയ കാലമൊന്നുമല്ല ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പരീക്ഷ വരുമ്പോ അത്രയും മാർക്ക് അങ്ങ് പോവും എ പ്ലസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ട പിള്ളേരാ അതും ശരിയാ എന്നാൽ എനിക്കറിയാം മേലേ നമ്മുടെ പാലാ ടൗണ് വിട്ട് ജോയിച്ചന് ഇതിനും എങ്ങോട്ടേലും പോയിട്ടുള്ളതായിട്ട് കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് എങ്ങാനും പുറത്തു പോവേണ്ടി വന്നാലും ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു അയക്കുമല്ലോ പതിവ് ഇതിപ്പം നമ്മുടെ സണ്ണിച്ചാന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ടാ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയത് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു സണിച്ചാന്റെയും കൊച്ചുറണ്ണിയുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ അവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തില്ല തമ്പുരൻ ഫ്രാൻസിസ് പുണ്യാളിനോട് മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കാനും തിരിശേഷിപ്പ് കാണാനുമായിട്ട് ഗോവയിലോട്ട് കൂടെ ചെല്ലണമെന്ന് സണ്ണിച്ചാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവനെ അനുഗമിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയല്ലിയോട് ഞാൻ സിയെ എന്നാ ജോയിച്ചൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത് കാര്യം ശരിയായതുകൊണ്ട് ഞാനും അതങ്ങ് സമ്മതിച്ചു മാത്രമല്ല തിരിശേഷിപ്പ് കാണണമെന്നൊക്കെയുള്ളത് ജോയിച്ചന്റെയും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാനൊരു പോലീസ് ഓഫീസറാണെന്നുള്ള കാര്യം പലപ്പോഴും നീ മറന്നു പോകുന്നു പ്രമാദമായ ഒരു മേർഡർ കേസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനില്ല ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് നരിമാനുമായിട്ട് എനിക്ക് നാളെ ഒരു അർജന്റ് മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതാ അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്താ കടലിന്റെ ശബ്ദം 
അത് അത് പിന്നെ ഈ അന്വേഷണം ഒരു കടൽ തീരത്ത ആ എന്നാ പറഞ്ഞാലും ഈ കേസിൽ നാളെ നീ തന്നെ കോടതിയിൽ അപ്പീർ ചെയ്തേ പറ്റും അത് മസ്റ്റാ ചത്തയാളെ ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരനായിരുന്നു മീൻപിടുത്തക്കാരൻ ആ ശരി ശരി ഇവിടെ ഇനി എത്ര സമയം എടുക്കും ഇവിടെ മാറി വന്ന വെച്ച് നേർച്ചയിടാതെ പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അയ്യടാ അങ്ങനെ സൗകര്യം നോക്കി നിന്നാലേ നാളെ വേഗുമ്പോഴേക്ക് വീട്ടിലെത്തേണ്ടതാ അതിനു മുമ്പ് എന്തെല്ലാം പരിപാടി ഉണ്ടെന്നറിയാം ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഉണ്ട് കാശ് നേർച്ചപ്പെട്ടി ഇട്ടോളാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനൊരു താങ്ക്സ് ഓങ് പറഞ്ഞു ഹിന്ദി തന്നെ ആരാം കരോ ആരാം കരോ നമുക്ക് നന്ദി വേണമല്ലോ ബാബാ ആശുപത്രി <laughs> 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 ഭയങ്കര സൂക്കേടായിട്ട് കിടന്നു ഒന്ന് ദുസ്വപ്നം കണ്ട ഏയ് ഐ ലവ് യു എന്നൊന്നും ആയിരിക്കല്ല പറഞ്ഞു ഐ ഗീവ് യു എന്നായിരിക്കും അതായത് ഈ വലിയ ബില്ല് വന്നപ്പോ ഉടനെ കൊടുത്തേക്കാം പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും എന്റെ പൊന്നും കൂടെ വല്ലേ നീ ഇത് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ എനിക്ക് നാണക്കേട് വരുത്തി വെക്കരുത് കേട്ടോ അതന്നെ ചോദിച്ച അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ചോദിച്ചിന് നാണക്കേട് വരുത്തുവോ എന്നാലും പകരമായിട്ട് എനിക്ക് എന്നാ തരും എന്നാ വേണമെന്ന് ജോയിച്ചിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ മറ്റത്തിൽ വക്കച്ചിന്റെ സ്വർണ്ണക്കടയിൽ ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള കല്ലുമാലയെ കുറിച്ച് അത് വേണോ അനുസരിച്ച് വേണോല്ലോ ജോയിച്ച ഞാൻ എല്ലാരോടും പറയും എന്ത് നല്ല ഭർത്താവ് എന്റെ ജോയിച്ചനെന്ന് കൊട്ടാരം പോലുള്ള എത്ര ഇനം കാറുകളാ റോഡിൽ കൂടെ അങ്ങനെ തലങ്ങും മലങ്ങും ഓടി നടക്കുന്നത് ഈ പാട്ട നോക്കി വിറ്റേം വെച്ച് പുതിയ കാറൊരെണ്ണം മേടിക്കണ്ട ചോദിച്ച ഇതും തള്ളിക്കൊണ്ടിങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ചോദിച്ചെന്റെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ചേർന്നതല്ല ഈ തറവാടിത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അതൊന്നും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല നിനക്കതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി എന്റെ ഇച്ചാച്ചൻ ആദ്യമായിട്ട് മേടിച്ച കാറാ ഇപ്പോഴും ഒരു പോറല് പോലും ഇല്ല കൊല്ലത്തറായിന്ന എന്നിട്ടെന്നതാ എഞ്ചിൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ചെവിയോർത്ത് നോക്കണം ഇന്ന് വരെ ഒരു അനാവശ്യ ശബ്ദം ഈ എഞ്ചിനകത്ത് നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിന്റെ വാലെ കെട്ടാൻ കൊള്ളത്തില്ല നീ പറയുന്ന കൊട്ടാരം പോലത്തെ കാറൊന്നു വൈകിട്ട് മോള് ബസ്സേ വന്നാ മതി പിള്ളേര് ചെറുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കാറെ മാത്രം കയറി പഠിക്കുന്നു വന്നട്ടെ എന്നാ ഞാനും ഞാൻ റെഡിയാട്ടെ കടയിലോട്ട് പോകാനുള്ളതല്ലയോ 